Lad os prøve at se på anden del af opgaven. Så øh, vi skal lige læse mellemteksten her. Så vi har tangentskaffen for f i punktet a, f af a. Så øh, det her det er altså et røringspunkt, og x-koordinaten til røringspunktet har de betegnet med a. Det skal vi lige huske her, at, at a det er altså ikke en hældning i den her opgave, det er altså den her x-koordinat, der er til røringspunktet. Og det tilhørende, det tilhørende funktionsfilie tilhører y værdi, den hedder så f af a. Den uh, tangent der, og det er så den, de har tegnet på med rødt her, den skærer koordinatsystemet akser, den har haft den skærer både første aksen og anden aksen, og det gør den så i q, det var heroppe q, og hernede i r. Og uh, de tangenter, vi kigger på, uh, de har altså et røringspunkt her, men den første koordinat, der ligger mellem 0 og 3. Og vi kan se her, at de siger, at, øh, at øh, røringspunktet må ikke have en første koordinat, der er lige med 3. Det kan vi faktisk godt se, godt se på grafen her, fordi vores parabel her, den har nemlig toppunkt i 3,0. Og hvis vi kigger på den tangent, der ligger her, så, øh, så ligger den jo oven i x-aksen, så der vil ikke være bare et r, den vil simpelthen ligger oven i x-aksen. Så for at sikre sig, at der kun er ét skæringspunkt med, med x-aksen, så forlanger de, at a skal være mindre end 3. Nå. Vi skal bestemme koordinatsættene, altså x- og y-værdierne, til hvert af punkterne q og r udtrykt ved a. Og øh, afhængig af, hvad, hvad for et a, a vi har, så vil vi få forskellige steder, hvor den her røde tangent den øh, skærer aksen. Så hvis øh, vi havde valgt, at a den skulle ligge herinde, så ville vi få en tangent, der skærer endnu tættere på toppunktet, end, end vi har her på den nuværende tegning. Så derfor får vi ikke et resultat for, hvad, hvad r, q og r det er, men et resultat for hver ved, mulig værdi for a. Så det er derfor, vi skal finde værdien udtrykt ved a. Og øh, lad os prøve at kigge på, på vores øh, tangent der. Så øh, vores tangent den har en ligning, og øh, vi plejer at bruge følgende version. Så vi siger, at y er lige med f mærke af x0, gange med x minus x0, plus f af x0. Så her der har vi hældning på tangenten, der har vi første koordinaten for røringspunktet, og her har vi anden koordinaten for røringspunktet. Og øh, nu har de jo lige pludselig bestemt, at den her første koordinat ikke skal hedde x0, men a. Så lad os bare starte med at bytte alle x0'erne ud med a. Så ser den sådan her ud. Sådan der. Og nu glemte jeg lige at få byttet en enkelt en ud her. Sådan der. Og jeg skal lige have fundet den grønne igen. Sådan der. Så det her det er ligningen for vores øh, røde tangent her. Og det vi skal nu skal, skal starte med, det er at finde ud af, hvad r den er. Og øh, r, den består jo af to koordinater. Den består af en x-koordinat, som vi ikke kender, og en y-koordinat, som vi ved er 0, fordi vi er på x-aksen. Så øh, y-koordinaten, den ved vi, den skal være 0. Så vi sætter 0 ind på y's plads her, og så står der f-mærke af a gange med x minus a plus f af a. Sådan der. Og øh, hvad, hvad ved vi ellers? Jamen f af a, den kan vi jo regne ud ved at indsætte i, i f. Så lad os bare gøre det. Sådan der. Så det giver a minus 3 i anden. Så havde vi f mærke a før der regnede vi ud, at f af x, det var x i n minus 6x plus 9. Og det betød, at f mærke af x, det var lige med 2x minus 6. Så f mærke af, hvis vi nu sætter a ind på x's plads her, så giver det faktisk 2 gange a minus 6. Gange med x minus a plus a minus 3 i n. Og det vi nu har, det er en ligning, hvor 
der kun er x og a, der er ubekendte. Og det betyder, at hvis vi nu isolerer x, så vil vi få øh, x udtrykt ved a. Og øh, hvis man har sin lommeregner handy eller klar, så øh, bruger man solve eller løs, skriver den der ligning ind og fortæller lommeregneren, at det man gerne vil have isoleret, det er x. Og øh, hvis man gør det, så får man følgende udtryk, nemlig at x det bliver øh, minus a i n, altså a n med et minus foran, plus 9. Og konklusionen det er altså, at koordinatsættet for r, det er så er minus a i n plus 9,0. Og øh, måden at finde koordinatsættet for Q på, den er faktisk stort set den samme. Så øh, punktet Q der, det ligger på y-aksen, så derfor er x-koordinaten 0, og vi ved ikke, hvad y-koordinaten er. Så derfor tager vi igen vores, øh, vores ligning her, og siger her, at øh, vi ved ikke, hvad y den er, f-mærke af a, den er 2a minus 6, sådan der, gange med x, den vidste vi godt, hvad var, den var jo 0, sådan der, og f af a, det var x minus, f af a, det var a minus 3 i anden, sådan der, og her har vi faktisk kun af, y kun en allerede udtrykt ved a, men hvis vi taster det ind på lommeregneren for at reducere, så ser vi, at det giver a plus 3 halve. Så vores konklusion med hensyn til koordinatsættet for q, den er, at x-koordinaten er 0, og at y-koordinaten er a plus 3 halve. Og så er det jo altid godt lige at kontrollere, når man har regnet sådan noget ud. Så... Øhm Lad os bare sige her, at øh, når vi kigger på vores trekant her, så har vi jo sådan set fundet ud af, at bredden af vores trekant her, den kan regnes ud på den fasong der, og vi har fundet ud af, at højden på vores trekant her, den kan regnes ud på den her fasong. Så arealet af vores trekant, det må så være en halv højde gange grundlinje. Højden det var a plus 3 halve. Og grundlinjen, den var så det der, og det bytter jeg lige om, så der står 9 minus a i anden. Og så sammenligner vi med, med det, vi får at vide her, øh, som egentlig først skal bruges i næste del af spørgsmålet, nemlig at arealet kan regnes ud på den her fasong her. Så hvad står der her? Der står en fjerdedel her, og den fjerdedel, det kommer ved at sige en halv gange en halv, det giver en fjerdedel. Så står der a plus 3, den har vi her. Og så har vi 9 minus a inden. Den har vi her. Så det vil altså sige, at de her koordinater, vi har regnet ud for q og r, de passer faktisk med, med den oplysning, vi skal bruge i den næste. Læg nu mærke til, at hvis du nu havde fået noget, som, som ikke passede så godt, så øh, kunne du stadigvæk løse C-spørgsmålet, for du skulle simpelthen bare bruge den her oplysning, og så glemme, hvad, hvad du havde regnet ud b. Ja, faktisk, så kunne du egentlig godt hoppe B over, hvis du ikke var klar over, hvad, hvordan B skulle regnes. Så kunne du simpelthen bare bruge oplysningen her, når du skulle udregne C. Så sørg for, når du ser sådan nogle opgaver med, med flere spørgsmål, og tjekke, om de sidste spørgsmål kan regnes, selvom du ikke har regnet de, de første.